。我们开始了呗，来吧，老师，让新人来。餐桌小偷，一轮有一位上帝，两位小偷，其他人都为平民。开始以后就所有人都闭眼，小偷睁眼，吃完一整个指定食物。啊！平民可以实时说话提问，小偷要随机应变。听到上帝指令，所有人睁眼指认。如果指认成功，的小偷接受惩罚。等一下，小偷回答的时候，他不就听出来谁是小偷了吗？这要演吗？对，所以你要演，你没有吃东西啊。他说：“那行，假如我们问谁谁谁，你在干嘛？”我我我没事。那那我来当第一轮上帝好不好？可以啊。那你得先吃个柠檬才能做。那那给你当第一轮。我不想当，<笑>我想玩。<笑>有人想当吗？给我吧，我当上帝。这样这么说，我不是小偷，我是菜老师。<笑>我不是。这样我端着盘子递到大家旁边。OK OK OK。可以吧？那这边先抽吧。哎，不是，你先说一下几号是小偷啊？呃，二三。大家不要看啊，因为背面能看到。我觉得第一把吃柠檬会比较好玩。哦，来，全门闭眼。来吧。天黑请闭眼。君子游戏。二三请睁眼。二三请吃上帝指认的东西。非凡。好，等一下啊。二三请吃上帝指认的东西，三秒钟。三、二、一，平民，请问问题，可以乱问啊、哦。非凡，咋了？你困吗？我不困。好吃吗？好吃，好吃。邦邦，你再嚼东西吧。没有。邦<笑>邦，你再嚼东西吧。没有，没有。好，天亮了。你别太夸张，还在嚼。好，现在平民请指认谁是小偷。那他这一个呀，还得指认一个。还有一个，为啥是我呀？刚吃了什么？柠檬。是他。为啥？因为你那有柠檬籽儿。<笑><笑>我都吃下去了，你还看柠檬籽儿干什么？<笑>你吃下去为什么要把籽儿？我刚刚放在嘴里的时候，飞盘。嗯。不是，他叫非凡的时候，我就已经想笑了，然后根本就没有时间咽下去。那我要不我说一个惩罚行吗？啊，你说你说你说，拍什么俯卧撑会吗？可以，怎么拍？拍几个？一百个行吗？<笑>这十个还是十个吧，就十个，十个很难，十个不难，不难啊。怎么拍？哎，等一下，录视频，一、二、三，再来一个。等等会儿，等会儿，等会儿啊，等等会儿让他上你身上来。哎。哇！哇！可以，帅帅帅！张伟也算是高光时刻了。大家之间的气氛很融洽哎。看了一个多小时了，还是对他最感兴趣。我是不是也能站起来溜达溜达？哎呀，哇，这样跟拍啊，测光啊，逆光，主要是你太美了，我们上老师从来不这样子对着美女在一块是吗？测<笑>光会好看吗？还是正光？<笑>后期看到一。真的？那怎么你该不会给我拍成一个写真集吧？他不像个淑女一样偷偷坐在这边是吧？嗯，你好，你好。Hello。你好，你好。Hello，Hello hello.。你好，我我先坐，您您请坐。吓了一跳，吓一大跳。其实我除了就是我，就是从来到这个节目到现在，我我都没有紧张过。你们说有个女嘉宾单独约见你。刘非凡，你出来一下。什么？有人找你。我当时就懵了，我说什么回事？我说这个到底到底到到底是什么意思？挺突然的，就是心里有一种紧张和忐忑的感觉。
你先坐。是不是很惊讶？我不是惊讶，我有点懵了，我很懵。唉，怎么样？我这我我完全过来挺紧张，因为你今天把我拽出来，突然有这这回事，我是很紧张很紧张。现在慢慢平和一下，你之后就不会紧张啦。自我介绍一下，我叫郭郭，郭玉莹，非凡非凡，嗯，你好，多大？零零年的，我岁数比较小，这么小啊？看不出来吧？大郭，大郭，我不叫不叫。我见他第一眼，我感觉他就是很典型的北方美女，就是他的外貌是挺挺会打人，而且他很大方，就是很开朗，所以我会让我觉得相处的还蛮舒服的，让我慢慢放松起来了。所以你多大？你看我像多大呢？我看你比我小。你看我比你小。嗯，那你看错了。小哥哥。呃<笑>、uh, ，我比你大五岁。会觉得跟姐姐相处有什么不好吗？我没感觉你像姐姐啊。哦、oh, ，好好好好好。那你就是不会很排斥比自己大的喽？我不排斥，我之前都是相处的比我都大的，因为我看起来不像。不像零零年的。怎么样？是你思想比较成熟吗？还是怎么着呢？呃，可能不是思想成熟吧，就是行为举止会稍微成熟一点。哦，嗯、我就因为一个男生说自己成熟，那他就是幼稚的表现。啊，那你就这里不说是吗？我没有，我说你一点一点。哦，好好好。所以我幼稚也是一点幼稚。好好好。嗯、等一下，我记个时。接下来你将拥有和男生。一 v 一私聊的特权，四十分钟自由分配，你可以任意挑选一到五位，并制定他们的约聊时长。每个男生都是十分钟，黑色短袖，第一个。几十？对，你只有十分钟时间。<笑>十分钟时间？对。OK， 然后小其他一般嘉宾 ，OK， 明白。啊、<笑>没有没有没有没有。我们真真的只有十分钟是吗？真的只有十分钟，怎么样？你想多来点时间吗？那你争取一下呗。争取，谢谢，谢谢，谢谢。谢谢因为我也是马上就要入住在咱们这个小屋的新朋友嘛，然后刚刚也是在大屏幕上大概了解了一下，要选出来第一个先出来了解一下的，我就选了你哦。啊，就后面不会再叫出来了，那也不一定，我不用，我不猜了。<笑>因为我们已经经历两天了嘛，就是大概朋友们都比较了解了，是吧？到时候你要是进去的话，我会带你介绍一下。可以的，可以到时候一起玩一下。啊，没问题。我看到你还蛮意的，因为我刚刚在那个大屏幕里面，我看见你，你是最意的那一个，然后我一眼就能看到你。所以把我叫出来了。是的呀，因为你还真的蛮好玩的。对啊，因为我是意中之意。假如一帮人在一起的话，我会帮忙调节一下气氛，而且我觉得我挺幽默的，所以。哦他当时看监控说一直在张罗大家玩来玩去的，他说对我挺好奇的，叫我出来，我一点也不意外，<笑>开玩笑了，一点也不意外。但是我没有，我郑重声明，我没有，我本来人就是这样的，我没有去凸显自己怎么样，我是为了让大家开心才那样。你是 I 人还是 E 人？哎，你猜一下呢？我觉得你是 E 人啊。你觉得我是 E 人呐、啊？嗯、啊，那你猜错了。你觉得是 E 人啊？我很内向的。我是很不爱讲话的人，所以今天是没办法了，因为你感觉我不太会讲话。也没有啦，就是可能看到你想多问一点吧。嗯 ，OK， 想多了解一点。嗯嗯嗯。你有什么想问我的吗？嗯，也没有。我呃，那就我问你吧，你做什么工作？啊、我是打橄榄球的，美式橄榄球、哦。然后其次是我是开餐厅的。我的妈呀，那以后你是不是每天晚上都会做饭啊？我已经做了两天了，他们做的饭都是我做的。真的啊？你要让他们早点给你。就是我还给你带碗东，带碗我刚才做的东西出来。那明天我要 double， 我要不一样的。反正今天你也没有给我带，当做补偿了。明天给我做一个不太一样的，好吧？可以可以，没问题。粘住。不不不不不。所以你的，我想问一下。你问。你的职业是什么？我现在就是做博主了。哦，所以你在哪里？我在杭州，你在哪里啊？我在我在萧山。<笑>哎，我也是。我在萧山、嗯，我是北方人嘛，我东北的。你也东北的？哦，对，咋了？妈呀，老乡嘛。<笑>我东北的我，我是黑龙江的。我也是。啊？但是我一直在哈尔滨待着的，真的还蛮巧的啊，蛮巧的。啊。确实，老乡见老乡，两眼泪汪汪。
没事，咱俩可以说东北话，没没事的。里面有几个东北的朋友，真的。对，然后他们就这两天我的东北话都很多很多很多了。时间到了，时间到喽，是否需要延时呢？你想吗？啊？可以可以可以，你是觉得我们可以之后再了解呢，还是说我们可以现在再多聊一会儿呢？嗯，稍微多聊一会儿吧。是下一个十分钟还是多久？我有四十分钟哦。他一共有四十分钟时间，现在把选择权交给你了。OK， 那下一个十分钟。好的。我觉得他可能没有接触别的男生，可能第一个接触我了，可能稍微，呃，想多了解一点，跟我聊天，而且是老乡，可能聊得还可以。我提出这个要求，但是他同意了，我觉得很开心。你之前有多胖啊？我之前，哦，我有机会给你看照片，我之前是三百斤，然后三百斤，对，三百斤。那你为什么会突然间就是可能自己也受到启发了，就突然间去减肥了？我有一个想法，就是我想让我以后的孩子。看到他爸爸，就是有这个过程，我就要用自己的行动去影响下一代，是这样。我但是我不知道为什么当时我那么想会想这个问题。然后就是下定决心把自己练成一个双开门，是这个意思吧？对，我是刚开始是打篮球专业的，后来就开始接触健身，可能我健身正正好四五年。健身了四五年，那你是可以一直坚持下去喽？是的，因为这个东西是打造出来我一个性格，或者是我的一种做事方式的一个东西，我不能。把它放弃掉，因为它会让我成长，它会让我知道，只要我今天健身了，今天啊、呃，明天的我就要比今天的我更优秀一点。时间到了，你先停止。我们还要进行延时吗？这次问他吧。嗯、呃。好啊，那我们再延时一下吧。十几分钟左右，什么就是两个人还相互熟络了一点，然后这个时候就会聊的还算轻松一点，所以后面就会有接下来的十分钟，就是到半个小时了嘛。嗯，但我方便问一下，你觉得现在有觉得很适合你的女生出现吗？没有，没有，一个都没有，一个都没有。哦。我觉得刚来这边，我不想把择偶这个东西，不是择偶啦，就是有一点点小小的想法的，也没有哈。我觉得是没有，在我这是没有的，嗯。但是他们觉得都是很好的女孩子，朋友，很好的女孩子，很好的朋友，对，挺好的，倒是你能收获一份友谊吧？友谊吗 ？OK。怎么了？你还想要收获点别的东西吧？好的，祝你只收获友谊吧。嗯，你自己说的。别的别的就是，那还有还还有八还有八天，八天可能会发生很多事。嗯，好，还有最后一分钟了，下一次就不给你了。你想说点什么吗？啊、我想我想我想知道你下一个想叫谁。<笑>其实我也不知道怎么着，有推荐的。推荐的。每个人都有每个人的性格，性格都是不一样的。男生也都很好，都很帅。那你觉得里面哪一个跟我是最适合的呢？呃，这个我推荐不出来，我懂懂什么意思吧？嗯嗯嗯嗯嗯。所以这个问题还要看你自己怎么想。好啦。好的。嗯，蛮高兴认识你的。你好。所以我在呃记一下你的名字。郭郭。郭玉莹叫郭郭就好了，好好好、嗯，然后刘非凡姓刘，非凡就好了，对，嗯，好的，好的，我先走了，再见，拜拜，拜拜。就是我会觉得非凡他是一个很贴心的人，然后也真的蛮会照顾人的人，跟这样的人我相处一下，我会觉得稍微轻松一点啊、嗯。我觉得聊天聊得很开心，看不来，有闪电，有火花。<笑>而且他能叫我出来，也是对我的一种第一眼好感。这一点的话，我还挺，因为我狮子座嘛，我很喜欢这种被单独叫出来表扬的感觉。而且他因为有四十分钟时间嘛，给了我三十分钟。我在五个男嘉宾中，我占用他三十分钟，所以我觉得挺有满足感的
，我草坪区在哪？哈喽，哈喽，哈喽，你应该就是第五位，<咳>是吗？是我啊。你好，你好，你好，我叫郭郭郭玉莹，我叫胡杨芳芳芳。好的，就是要选两个男生出来一起聊个天什么的这样子。哦。选了你跟刚刚那个非凡，因为我是在电视里面看到你们的，哦、所以说我觉得你们两个会比较活跃一点。就是可能我是一个比较哀的人，所以说我觉得。找两个艺人出来陪我聊个天，应该还不错。OK OK OK。哎，你是哪里人呢？我是温州的，你呢？你看呢？你是北方的。我跟非凡母是一个差不多一个地方的。哈尔滨那边。嗯、哦，我也都是黑龙江的。我觉得北方的女生长相都很大气，是吧？对，都很大气。好的，会夸你多夸夸。性格也很好。好的，你会夸你再夸夸。<笑><笑>要夸一晚上，<笑>你要是夸不到一晚上，<笑>怎么就不让我回去了？你就不要回去了，<笑>可以。哎，你怎么样？你是九几年的？我九七的。哇，那你之前有相处过比你大的女生吗？很多，很多。<笑>对不起，也不是很多了，就是我其实谈过，就就两三个比我小的，大部分都是比我大的。哦，嗯、那你会觉得跟？比你大一点的女生相处有什么不愉快吗？呃，不会，我会觉得，虽然我不喜欢比我大的女生，就是以姐姐的那种身份，就是说要照顾我，但是她们确实在某些方面会更加的成熟，啊、呃，然后也会更加的包容我。但我不太会觉得我要理所应当的照顾她，嗯，我觉得她还要照顾我呢，凭什么？你的理理想型的三个特质能说一下吗？聪明、有趣。性格也好一点吧，嗯，你就感觉可以跟你在谈恋爱的时候很聊得来。对，要是一点有话聊这样子，我可能我要是谈恋爱的话，就比较像哥们儿一样吧。嗯，因为我觉得就是你不单单是恋人，可能你们两个也是比较好的朋友，对，可以更舒服的这样相处会比较好。很多人最后恋人没有走下去，是因为不知道如何跟对方当朋友。这样子的吗？对，所以就是学会当朋友，其实是恋人当中很重要的一环，因为就像你说。他在恋爱当中，也许到某一个阶段，他的激情会退去。对啊，那个时候剩下的其实就像你跟朋友一样相处，但不是说完全的朋友，但是有很多跟朋友类似的，很好玩的那种，对对，很好玩，对，有相同的兴趣爱好，有相同的话题，可以一起聊天，对，一起做的事情，这种的话会更好一点，我觉得比单单的有那种激情感来的更好，对吧？是的，嗯。你在恋爱中会是个强势的人吗？我不会啊，我就是一个需要人照顾的小妹妹罢了，<笑>看不出来吧？嗯，哇，到了到，到你的点了，你要回去了吧？因为他们只给我四十分钟，所以，天哪，那非凡聊的有点久，不开心了，就留了我十分钟。<笑>那你回去怪他，你回去揍他，你们两个打一架啊？打不过，根本打不过，<笑>算了。没事，之后还有很多的时间可以聊。可以的，那你回去吧，我们之后再见啦。那我先回去了，嗯嗯，拜拜，开心开心，拜拜。拜拜拜拜我跟包包聊天的时候，我能感觉到他的爱情观跟我的爱情观其实会有一点点像，就感觉他也比较喜欢去跟对方有更深的交流，就不仅仅是爱情了，也会有一些好朋友、好哥们儿的那种感觉在的。欢迎加入蜜恋小屋。作为新加入嘉宾，你拥有优先锁定一位男嘉宾成为明日约会对象的权利。我希望明天一起约会的对象是，过来，小哥哥，你<笑>没感觉你像姐姐啊？<笑>那你觉得里面哪一个跟我是最适合的呢？这个我推荐不出来。嗯嗯，我对北方的女生长得都很大气。好的，会夸你多夸夸。学会当朋友，其实是恋人当中很重要的一环。那非凡聊的有点久，不开心了，就留了我十分钟。想啊。
哈喽，哈喽，哈喽。哎呀，今天小张换发型了。哇哇哦，老师，老师变学生了，突然。我刚才去你们房间嘛，我出来了。他刚测出一个半脑的时候，我当时以为是薛之谦出来了。走吧，我跟你说，你你长得真像薛之谦，哈哈，有点像啊。你像谁？我吧。真的有人说我像那个白敬亭、张纯蛋。<笑>真的，真的。张纯，张纯蛋，张纯蛋。真的，真的，真的。他嘴巴特别大，你瞅我一下。不真的。哎，他今天，哎，他今天。找了个笑话，你要听一下吗？啊，听，我听。来来来，我给大家讲一个冷笑话。好，来冷笑话，来吧。爆米花开始。西西，我讲笑话了啊。<笑>你好像老师，上课了啊，别说话了。<笑>就是有一位街头记者去采访，说：“大妈，您觉得雾霾给我们的生活带来了什么影响吗？”大妈说：“影响太大了，首先你得看得清楚，我是你大爷。<笑>”还可以，还可以，还可以，还可以，这个可以，这个可以。你这个不够急转弯，你这个还不够冷。对你这个比较热。之前跟他开玩笑嘛，我觉得他有可能不开心了。在场所有人闭上眼睛，请选择一个异性，耳朵后面对他说一句悄悄话。你的笑话真难听。<笑>怎么笑场了呢？小张真的是扎了一把刀在我的心里。这句话胜似你牙缝有菜。我说想去学习，学一个笑话，去跟他讲。本来是想在单独的情况下跟他去讲的，后来在大家都在一起的时候，我就去讲了这个笑话。走吧，我们，我那我们先回房间。今天迎来了蜜恋小屋的第二次约会，你可以向你感兴趣的女生发送邀请，你想要邀请的事。得嘞，换件衣服吧。今天要跟妈妈穿配套的紫色，知道吗？小臭衣服给你洗了啊。我出去了啊、哦，让我看看是谁吧。是两个男人要跟我约会，说不定是两个男人，三个男人，哈哈，哈哈。啊，迟到，约会给我迟到，啊。哈喽，你好啊，张老师。你好，你好，我们是今天的搭档，是不？嗯、哦。我第一的意愿就是张木林，因为我对张木林的第一印象比较好。哦，可以上车了，来了来了。我觉得你头发这个刘海露出来好看多了，我跟你说。是吗？对。我有抬头纹。没事吧？抬头纹我觉得还好。哎，那个刚才我没来的时候，你知道是我吗？应该知道。啊，应该知道。为啥呢？啊？为啥呢？因为可能我太受欢迎了吧。昨天接到了四条所有男嘉宾都给我发的消息。那跟我一样。那你才四条，你应该五条对不对啊？嗯，还有一条可能是太晚了，就是他可能。我我也收到了五条，还有一个神秘的女嘉宾没来，她也给我发了。她说在屏幕外的看到我，觉得。酷。张成，你之前是在北京啊？在北京待过四年，完了我后来在上海待了五年吧，差不多。你以前在北京？我以前在北京工作过很很长一段时间，就是拍，那时候一直拍杂志啥的。对，北京全是杂志。嗯，但我觉得我是有点拍乏了，就是不想去当模特这样拍照了。其实我觉得有点拍的有点疲倦。嗯
我我以前的时候拍摄可能就是因为模特拍摄都是冬天拍夏装，夏天拍冬装，要不然就那种北京搁那儿棚里面巨冷巨热的那种。很意见。我以前能拍整整八个小时就可以可以继续拍了。那我现在拍四个小时就不行了啊！就四个小时就不行。对，我真感觉我就是拍不下去了，状态也不在了。那我觉得侧面说明是，嗯，觉得现在的生活已经比较知足了，不想再去。哎、呃，那倒也没有，啊、那那倒也没有，<笑>那倒也没有。但是我觉得人还是学会知足就比较快乐吧。我就没有把世界排到一个很前面。我觉得工作只是为了生活，让我的家庭、嗯、爱情、亲情、朋友更好。嗯嗯我觉得是这样，我没办法把就是其他东西排在事业前面。我觉得就是我手里边没钱，我就没有安全感。我的事业就是给自己找安全感，我其实没有什么安全感，嗯，我就很难在一个人身上找安全感。嗯，也许吧，我觉得，把安全感寄托给别人也是一个，对，太理想化的一个状态了。对。其实我觉得事业做好了，其他东西随之而来的就。我所有东西，我觉得所有东西都这样，所有感情都这样，亲情、友情、呃，爱情啊，都是这样的。你自己一个人变优秀了，其他身边人也都跟着变好了。但我觉得，不能代表本质会让他们真的变好，还是要用心去经营。对，需要经营的。对，我我也是这样觉得。我们去哪儿？今天外面都不让看、啊。我听说木林之前喜欢比较刺激的约会项目，正好之前我玩过打枪，我觉得这个项目他应该会喜欢。红树快到了呀！去打枪？你感兴趣吗？我还行，挺感兴趣的。你对手枪啊，还是步枪？你觉得这这种，你觉得哪种？啊，我玩游戏比较喜欢用狙。用狙啊？对。真枪会啊，看看。这次来真实的了，看看什么水平啊？就一个要求，枪口别对着我啊。啊，那我就啊。哇哦，戴眼镜了。教练好，你好。这个是格洛克十四。先教你一下怎么握啊。嗯。右手卡紧，然后左手护着你的右手，举到跟你右眼视力平齐。左眼闭右眼嘛，透过这个缺口，呃，大拇指一下，大拇指不要放后。啊，两脚分开。好，可以吧？打到了吗？没打到中间。十环老师，一个。小张今天打枪的表现还是挺好的，因为他拿那个手枪下面没有链条给他固定，其实还是靠他的手去这样压枪的，所以能打到这个成绩已经非常不错。说好了。哦，还挺好的呀。行，真行。破了三个。到我了。哇哦，我这个明显帅，帅好多。枪托抵住肩窝，手臂打开一点。哦、啊，可以吗？好重哦、啊。好重，你架住我就给你架在这边。好，好。是不是比想象中的两斤沉多了？嗯、啊。我在这边给你设置一个机位啊。嗯、啊，好。我要把耳机带上。这个耳麦很小。很小的。对。顶住肩膀啊！先看一下这儿，先看一下这儿。哇，九点五环啊！九点四环，九点三环，九点二环，九点七环，九点四环。没了。这儿这儿这儿。这么快？看这里。这么快就没了。你这很准了，不都是九环，都是十环，他报的错的。哇哦！神枪手，看一下吧，还好吧，还好吧，我的成绩比他好一点吧。<笑>我帮你拍吧，要不？啊好
换一个姿势，这边光还挺好。我们一起来。人家好玩啊，人家我也不知道为什么，我就是觉得很好玩，我可以很投入的去玩。那如果这个时候张元成在我旁边，呃，浅教我一下，浅装一下，哎，我可能还会觉得，哦，那你好懂啊。他如果对什么枪支什么很感兴趣，说，哎，这是什么枪，这是什么枪，这枪怎么样，这枪怎么样，我就觉得，嗯，他还是缺少跟你主动沟通和交流的那个点。对他应该不是缺少这个，他应该缺少知识面。我是觉得，<笑>他要知道的话，他自己就说出来了。来，嗯，给你扫我的三百九。先生，可以。出发了，现在。哎，我们好像还有时间，我们再去做点别的吧。可以。累不？还行啊，那我们去做蛋糕吧。嗯，好，正好可以大家回去一起吃。好的，那我搜个地方看看。好，行。长得帅的，五官是好的，他躺我旁边这样，张嘴睡着的时候，我还觉得哇。这人五官是挺立体的哦。打算做一个什么样子的蛋糕？我们不是一起做吗？做一个吗？还是一人做一个？做吧。哇哦！哦，这种私人的，到时候拍个照片。哦，这个好好看啊！这里做这个十字的手绘。可以，我觉得手绘的话是要在上面画画的。嗯，好。他画画厉害。好的。<笑>他也别这么说，到时候真画不好。那不会。哇，这种也很可爱，这种。啊、嗯，这种可爱的。我最后决定做这个，我们就把里面的一些那个手绘图案换成每个人的特征，怎么样？比如说我们提到帮帮的话，就能提到眼镜有点那个，要画一个心，画一个心，一个心形，它是心理医生嘛？啊，啊这个意这个意思啊。对。我以为你是扯爱的意思。啊、<笑>然后我们提到了非凡，非凡就想起肌肉，肌肉，肌肉就画在鸡腿上面。鸡腿，画个双开门怎么样？画冰箱上去是吧？鸡、啊、腿，那你你会不？我可以。哎，画这个吧，我觉得这个很像。这很像非凡，是不是？那我呢？那我呢？你就断腿呗。<笑>断腿怎么画呢？骨折。骨折啊！就是一个骨头折开。啊、嗯，可以可以。那这样会不会有点那个呀？画悲伤蛙。悲伤蛙。悲伤蛙。像我吗？不太像你把眼睛，你把卧蚕稍微稍微用了一点力，用力，我觉得很像。那是没休息好，从来没听说过有人说我像悲伤蛙。我觉得这个还比较适合我，那我画这个吧 ，action 那个板子。可以可以可以。对。好的，你来吗？嗯、哦，这个牛奶是不是得这么倒啊？是不是得这么倒？啊？哎哎。哎超了零点一，行，三十三吧，少两克糖。大家已经够甜了。一克。啊，少一克糖。有紫色感吗？这个？没有。你要不要往这边再来一点点？你累吗？我不累。我们做的奶油成型了，终于要开始了。嗯。圈的把它铺满，自己来。我怎么弄的好像没人弄的好呢？<笑>你在这摸了啥呢？像画贪吃蛇一样。不用拿盆了我。你要累了我就帮你挤啊。我有注意到我他有关心我，哎，累不累啊？累不？还行。你累吗？你要累了我就帮你挤啊。
，就是我是能感受到的。但我但是我觉得这是一个很正常的表现，哪怕是朋友之间这样也会这样问。其实我觉得没什么。看来就是一个男女正常之间相处都会有，对我觉得都会有的。那你说早上非凡还给我剥鸡蛋呢？<笑>老板还需要奶油？不用不用，我我觉得是要先刮一下，然后它它可能会多出来很多。其实它这夹层也不用特别平吧，老板。哎，急死了，不想飞快。轻车熟路嘛。你是不是之前谈恋爱都去做？然后，哎，我也这样，我也就明天可以那个。我先画个小屋。呃，它为什么是稀的呀，老师？这也可以吃。你确定吗？这像钢笔水呢。我手机上有吗？啊，有一点好像。有可能觉得你肚子里没墨水，想让你加一点。你肚里没墨水，你全墨水，你肚里全部都是墨水，肚里全坏水。嗯，江新城真的很直男，就真的很直男，大直男的那种。这个行，这个行，老板。来吧。那先画一个，就是先画一个邦邦好了。邦邦是啥了？这邦邦。邦邦就是一个心啊。那画下一个。有有没有一个简单的我来画呢？都行啊，你要不画非凡。啊，那个我感觉好像有点难啊。不是，他老踢他干嘛呀？说实话，我心里有点不是滋味。你画个什么？你喜欢什么颜色？嗯，你喜欢什么颜色？我喜欢绿色。画什么？你不是说要画这个吗？啊、这个有点难嘛。啊啊啊、哎，不行，好难弄啊，这个颜料。这什么东西？这什么东西？没关系，啊，你两个画起来就比较像了，觉得。你这俩好像看着不像一一样大呢。<笑>这能看出来是一个挖了，就补一下这个。好，差不多了，这样这样行了。行，我画好丑，好丑呀！背<笑>上挖。还挺像的，我觉得还挺像挖的啊，但不像我。我们做的是蛋糕。张一成在跟我约会的过程中，我对他印象最深的一件事是，他一直给我拍照。先看一下这儿，先看一下这儿。哇，这太可爱了吧，兄弟。好。还好看吗？好看，虽然拍的一般吧，但是但是真的挺好的。我对他的感觉有一点像过山车一样，一会儿贴心，一会儿又很直男，有点搞不懂。完成了，家人们。哎，没付钱呢，老板多少钱？啊，五百六十八。好的，收到了啊。好，你行不？我不行。好了。走吧。我们的蛋糕。那你今天约完之后，感受的变化是？在约会的过程中，非凡就想起，你要不画非凡，画悲伤蛙。悲伤蛙。我有在努力了，但是感觉，嗯，哎。叫哥哥，哈哈哈！学会当朋友，其实是恋人当中很重要的一环。我主动约他出来，因为我觉得大家都是稍微聊得来一点，然后人也还感觉蛮好的